Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is Holy Prophet, peace be upon him, as a role model for an individual. Jab maine Nabi Pak Salla Alaihi Wasallam ki hayat taiba ke baare mein padna shuru kiya, to mujhe ye ehsas hua ke is hasti ke baare mein jitna padha jaye utna kam hai. लेकिन सीएसएस और पीएमएस की रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपने इस वीडियो को शार्ट किया है ताकि जितना एक आप कवर कर सकें उतना ही आपके सामने पेश किया जाए लेकिन आप जितना स्टडी करेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत तैयबा से आपको مختلف जहते مختلف डायमेंशन मिलेंगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनालिटी के डिफरेंट शेड्स हैं डिफरेंट जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं मसलन जो हमारे कोर्स का हिस्सा है वो है ये स्टडी ऑफ सीरा ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एज रोल मॉडल फॉर इंडिविजुअल फॉर ए डिप्लोमेट फॉर एन एजुकेटर for a military strategist, for a peacemaker. आप इसमें जितनी जहतें ऐड करना चाहें उसमें ऐड की जा सकती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुंतजिम के तौर पे भी काम किया एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे काम किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ट्रेडर के तौर पे काम किया और भी बहुत सारी जहतें हैं लेकिन हमारे कोर्स की हद तक ये पांच जो है वो इसको इसमें शामिल हैं तो आज हम बात करेंगे इंडिविजुअल की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी एक इंसान के लिए एक फर्द के लिए किस तरह रोल मॉडल हैं और फिर हम आगे अपने लेक्चर को बिल्ड करते जाएंगे तो ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पिछले लेक्चर में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा की टाइमलाइन है so now today we are discussing holy prophet peace be upon him as a role model for an individual ek baat main aap sabko bata dau ke aap aapne jo bhi nabi pak sallallahu alaihi wasallam ke bare mein content likhna hai paper mein hum galti ye karte hain ke hum bahut zyada generalized cheeze likh dete hain paper mein CSS की रिक्वायरमेंट अगर आपने अच्छे नंबर लेने हैं तो वो डिफरेंट है मसलन ऐसे कि अगर आपने ये लिखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिंपल लाइफ गुजारते थे तो फिर आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से कुछ एग्जांपल देना होंगे कुछ आर्गुमेंट्स देना होंगे सिर्फ ये कह देना काफी नहीं है नंबर लेने के लिए आपको हर हर चीज के लिए कोई एग्जांपल कोई हदीस कोई कुरान पाक की आयत और कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से कोई एग्जांपल देना जो है वो जरूरी होगा नाउ सूरह अल अहजाब वर्स नंबर 21 सूरह नंबर 33 इंडीड इन द मैसेंजर ऑफ अल्लाह यू हैव एन एक्सीलेंट एग्जांपल फॉर हुएवर हैज होप इन अल्लाह एंड द लास्ट डे एंड रिमेंबर्स अल्लाह ऑफन ये कुरान पाक की एक आयत है इसको अरेबिक का आप टेक्स्ट भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अगर अरेबिक नहीं करना चाहते तो फिर आप इंग्लिश में इसको ऐसे लिख सकते हैं ये वो आयत है जो मैं बताती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हर उस इंसान के लिए एक नमूना है एक बेहतरीन मिसाल है जिसको अल्लाह ताला और दीन आखिरत पे यौम आखिरत पे ईमान है और जो अल्लाह ताला का जिक्र अक्सर करता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो क्वालिटीज थीं जो पर्सनालिटी ट्रेट्स थीं वो ऐसी थीं कि वो ना सिर्फ आपके अंदर थीं बल्कि वो आपके सहाबा کرام کی شخصیات کا حصہ بنی ان کی شخصیتوں کا حصہ بنی اپ اور اپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اخلاق کے حسنا کا جو اثر ہے وہ اپ کے ساتھیوں پر بھی ہوا یہی وجہ تھی کہ یعنی इंसानी तारीख में ऐसी कोई मिसाल मौजूद नहीं है कि सिर्फ 23 सालों के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की सबसे बद्दू और जो अनकल्चर्ड रूड एंड सेवेज पीपल हैं उनको कल्चर्ड डिसिप्लिनड ऑर्गेनाइज्ड वाइज और पोलाइट नेशन में तब्दील किया और बहुत ज्यादा शौर्य आफाक और तारीखी कमांडर्स और जनरल पैदा किए 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارد گرد رہنے والے تمام لوگوں کو زندگی کا مقصد دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ایک بہت بڑے لیڈر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے بہت سارے لیڈرز جو ہیں وہ پیدا ہوئے نو اب ہم ہر ایک کوالٹی کو لیں گے اور اس کو جسٹیفائی کرتے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مثال دیتے ہوئے آپ زیادہ مثالیں بھی دے سکتے ہیں لیکن میں نے کچھ جگہوں پہ ایک یا دو مثالیں دی ہیں تاکہ زیادہ ہم ایک لیکچر کو ایک ٹائم اسپین کے اندر ختم کر سکیں دیر واز این ایشو اوور انسٹالیشن آف بلیک اسٹون کال حجر اسود ایچ ٹرائب وانٹیڈ ٹو ہیو دی آنر آف انسٹالنگ دیٹ بلیک اسٹون اٹ واز ڈسائڈیڈ دیٹ وو اوور ول انٹر کابا فرسٹ نیکسٹ مارننگ ول انسٹال دیٹ بلیک اسٹون حضرت محمد پیس بی اپان ہم اینڈ کابا فرسٹ دی نیکسٹ مارننگ اینڈ انسٹیڈ آف انسٹالنگ دی اسٹون ہم سیلف ہی آس دی ریپرزینٹیو آف آل ٹرائبس ٹو ہولڈ اینڈ انسٹال دی بلیک اسٹون ود ہم سیلف یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کو اٹھایا اور باقیوں کو بھی انوائٹ کیا تمام ٹرائبس کو کہ آپ آئیں اور آپ بھی حصہ ڈالیں اس میں اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولجم کی وجہ سے یہ جو بہت بڑا خطرہ تھا تمام قبیلے یہ چاہتے تھے کہ وہ ان کے حصے میں یہ آنر آئے ان کے حصے میں اعزاز آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو یہ موقع دیا اور اس کے اوپر بلڈ شیڈ کا خطرہ تھا جو کہ ٹل گیا تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وزڈم کی مثال ہے یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے اور اس میں بہت سارے ایسے واقعات میں کوٹ کروں گا جو نبوت سے پہلے کے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈے ون سے ہی معصوم تھے ڈے ون سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جدا گانا باتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلیس کی تھیں آپ کے اندر کچھ ایسی کوالٹی ڈالی تھی کیونکہ آپ کو پھر چالیس سال کی عمر میں نبوت ملنی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مادی تھا وہ شروع سے ہی بے داغ تھا شروع سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک سپیشل مقام رکھتے تھے اپنی رجم کے لحاظ سے پھر ایک مثال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف جو ہے وہ اتنی کوئی آسان لائف نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ مشکلات دیکھی جس کی ایک مثال یہ ہے کہ بنو ہاشم کا جب بائک آٹ کیا گیا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ سے نہیں روک رہے ان کے کفار کے کہنے پہ تو آپ کے قبیلے کا ایک نام ایک اور سوشل بائک آٹ کیا گیا اور یہ جو قبیلہ ہے یہ شیب ابھی طالب ابھی طالب کی ویلی میں گھاٹی میں محصور ہو کر رہ ہو کے رہ گیا تین سال تک یہ وہاں رہے ان کا معاشرتی اور معاشی بائک آٹ کیا گیا یہ جو شیب ابی طالب ہے دیٹ از لوکیٹڈ ان دی ایسٹ آف کابا بٹوین دی ماؤنٹ ابو کبائس اینڈ دی ماؤنٹ خانداما ان مکہ اور لیکن ان تمام مشکلات اس تمام اس تمام بائک آٹ کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کے ساتھی جو ہے وہ ڈٹے رہے اور انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا یہ بھی ایک رول ماڈل ہے ایک انڈیویجول کے لیے کہ اگر آپ کا مقصد اس طرح کا ہے تو اس مقصد کے لیے ڈٹ جانا چاہیے اور اس مقصد کے اوپر کمپرومائز جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹروت فلنیس اور کریکٹر کی مثال اگر لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اسلام کی تبلیغ شروع کی تو آپ نے مکہ کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا کہ اے لوگو اے مکہ کے لوگو اگر میں آپ سے کہوں If I say that an army is advancing on you from behind the mountains, will you believe me? All said yes, because we have never heard you telling lies. Logo ne kaha ke hum ne kabhi ni dekha kabhi jhoot bola ho, hum ne kabhi ni suna. To Holy Prophet ne unko phir Allah Taala ke din ki taraf jo hai bulaya aur unhe ya unhe ye kaha ke aap sirf Allah Taala ki hi ibadat karein aur dhigar bhuton ki jo ibadat hai wo chhod dein. To اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹروتھ فل تھے شروع سے ہی اور آپ صادق اور امین تھے فرام دی ڈے ون یہ وہ کوالٹیز ہیں جو اس وقت کے عرب معاشرے میں ناپید تھیں وہاں پہ لوگ لوگوں کے درمیان کوئی ایسی ویلیوز نہیں تھیں جہالت تھی اور ساری برائیاں موجود تھیں ایسے معاشرے میں ایک انسان کا یہ تمام کوالٹیز رکھنا جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے پھر آپ دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 
فرام دی ڈے ون جب سے آپ نے بلکہ شروع سے ہی معصوم تھے آنس تھے ہی واز آنسٹ ان آل آف افیئرس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت ساری مثالیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آنسٹ ٹریڈر بھی تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وینٹ فار اے ٹریڈ جرنی ٹو سیل دی آئٹم زون بائی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اور ایک حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا جو امپلائی تھا وہ بھی حضرت محمد پیس بھی اپان ہم کے ساتھ تھا واپسی پہ اس نے حضرت ختیجہ کو بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ٹروتفل ہیں کتنے آنسٹ ہیں اور اس بات سے حضرت ختیجہ بہت متاثر ہوئی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ذریعے سے شادی کا پیغام بھیجا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا اور اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی ہوئی اس وقت آپ کی عمر پچیس سال تھی اور حضرت ختیجہ کی عمر جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر چالیس سال تھی پھر اگر آئیں معافی کی کہ یعنی اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ آنیسٹی جو ہے آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی کہ ہر انسان کو آنیسٹ ہونا چاہیے اپنے معاملات میں دین فار گیونس کی اگر میں بات کی جائے تو وین ہولی پرافٹ پیس بھی اپان مین ٹو تائف فار پریشنگ اسلام پیپل پیلٹیڈ اسٹون دیٹ ہم اینڈ انجرڈ ہم ڈورنگ دی کنکیسٹ آف مکا ہولی پرافٹ ہیڈ دی چانس ٹو ریک وینجینس اپان دوز پیپل بٹ ہولی پرافٹ پیس بھی اپان ہم گیو جنرل امنیسٹی ٹو آل دی پیپل اینڈ فار گیو آل ہز اینیمیز ہولی پرافٹ ڈکلیئر دی ہاؤس آف ابو سفیان ایز شیلٹر ہوم یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فارگیونس کی مثال ہے ایک عورت تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کڑا کرکٹ پھینکتی تھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں دیتے تھے بلکہ ان کو کندھا پشانی سے اور ان کو السلام علیکم کہتے تھے ایک دن وہ عورت نے ڈاسٹ نہیں پھینکی تو اور وہاں موجود نہیں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں سے پوچھا کہ وہ عورت کہاں ہے جن نے بتایا کہ وہ تو بیمار ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیمار پرسی کے لیے چلے گئے ان کو بیمار پایا وہ عورت ڈر گئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدد کی اس کے کام کاج میں ہاتھ بٹایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کے اس عورت نے اسلام قبول کر لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ہمبل تھے بہت زیادہ عاجز تھے ہمیشہ اپنے صحابیوں کے ساتھ ان کا رویہ کائنڈنس کا ہوتا تھا ان کے ساتھ کھاتے تھے ان کے ساتھ کام کرتے تھے ان کے ساتھ ٹائم گزارتے تھے ایک پرفیکٹ لیڈر کی طرح ہمیشہ نرمی سے بات کرتے تھے اور بہت کم کھاتے تھے اور سادہ غذا کھاتے تھے اور کبھی کبھی بہت زیادہ موقعوں پہ اپنے پیٹ کے ساتھ پتھر باندھتے تھے تاکہ بھوک کا احساس نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ سادہ زندگی سادہ زندگی گزاری دیٹ آن دیٹ ڈے یو ول ڈیفینیٹلی بی کوشچن اباؤٹ یور ورلڈ پلیئر جس سورہ التکاسر کی آیت نمبر آٹھ ہے ہولی پرافٹ پیس بی اپان ہیم ہیڈ اپرچونیٹیز ٹو ایکسیس اینڈ پوزیس دی ورلڈ ٹریئرس بٹ ہی پریفرڈ سمپل لیونگ ایگزامپل کنکیسٹ آف مکہ جب مکہ فتح ہوا تو آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موقع تھا کہ وہ تمام خانوں کے مالک بن جاتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو کوئی اہمیت نہیں دی اور اپنی تمام تر توجہ اپنی نبوت کے فرائض کے اوپر جو ہے وہ مرکوز رکھی ناؤ نیکسٹ از بلیف ان دا رول آف لا اینڈ میرٹ ہم جو جو بات کرتے جا رہے ہیں وہ ساری کے ساری باتیں جو ہیں وہ ایک انسان کے لیے ایک انڈیویجول کے لیے مشل راہ ہیں ان کے لیے رول ماڈل ہیں اور ان باتوں کو فالو کرنا چاہیے ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سارے لوگ جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرتے ہیں اور ہم میں سے بہت سارے اس میں یقیناً حق بجانے بھی ہیں ان کی محبت بالکل سچی ہے لیکن میرا اس میں کہنا یہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ زبانی دعووں کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو سبق ملے ان کو نوٹ ڈاؤن کرنا چاہیے اور ان کے مطابق 
ان کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے آپ کی لائف بالکل ٹوٹلی چینج ہو جائے گی کیونکہ بغیر علم کے بغیر علم کے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو فالو نہیں کر سکتے جب آپ کو پتا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن کیسا تھا آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کیا تھی تو اس کے بعد ہی آپ اس کے اوپر عمل کر پائیں گے بلیف ان دی رول آف لا اینڈ میرٹ ایگزامپل آف حضرت بلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ ہی واز اے سلیو اینڈ سبجیکٹڈ ٹو بروٹل ٹریٹمنٹ بائی ہز ماسٹر ونس ہی انٹر دی فولڈ آف اسلام ہیز اسٹیٹس ہیز اے ڈگنیفائڈ ہیومن بینگ واز ریسٹورڈ ہی گاٹ اینڈ ایلیویٹڈ اسٹیٹس بیکاز آف ہیز تقوا ہولی پرافٹ پیس بی اپان ہم آڈر ٹو کٹ دی ہینڈ آف ایک تو لال کی مثال ہے کہ کیسے اسلام قبول کرنے کے بعد اس کا جو ایک انسانی حقوق تھے وہ بحال ہوئے دین ہولی پرافٹ پیس بی اپان ہم آڈر ٹو کٹ دی ہینڈ ہینڈ آف لیڈی تھی فاطمہ اور زید بن حارث ریکویسٹڈ فار لینین ٹریٹمنٹ بیکاز دی تھی بلانگ ٹو اے نوبل ٹرائب Holy Prophet peace be upon him responded that if his daughter had committed theft he would have subjected to same punishment all were treated equally the prophet ones were those who were better in terms of taqwa tab ke liye ek hi kanoon tha aur insaaf tha ye hamare liye ek sabak hai ki hame jis capacity mein bhi hum insaan hain hame insaaf ka aur kanoon ka daaman jo hai wo nahi chhodna chahiye نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فریکوینٹ فریکوینٹلی چیریٹی دیتے تھے ارتھارسا بن وحاف ارتھارسا بن وحاف سے روایت ہے آئی ہرڈ دی پرافٹ سینگ او پیپل گیو ان چیریٹی ایٹ اے ٹائم ول کم اپان یو وین اے پرسن ول وینڈر اباؤٹ ود از ابجیکٹ آف چیریٹی اینڈ ول نو ول ناٹ فاؤنڈ اینی بڈی ٹو ایکسیپٹ اٹ اینڈ ون ہو ول بی ریکویسٹڈ ٹو ٹیک اٹ ول سے If you had brought it yesterday, would have taken it, but today I am not in need of it. کہ اتنی چیرٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کرتے تھے حالانکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کی بڑی سمپل سی مالی حالت تھی کوئی زیادہ مالدار نہیں تھے ڈسپائٹ ہیونگ اپرچونیٹیز ٹو ہیو لاٹ آف ویلتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویلتھ کو کمولیٹ نہیں کیا خود بھی بہت چیرٹی کرتے تھے اور ہمیشہ چیریٹی کی تلقین کر کرتے رہے اور یہ ہمارے لیے ایک لیسن ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ہم چیریٹی کریں اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے لیسن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیلنس لائف گزارتے تھے باہر تبلیغ کے کاموں میں ہوتے تھے اور جب واپس آتے تھے گھر میں تو گھر میں ایک عام انسان کی طرح گھر والوں کا گھر کے کاموں میں ہاتھ کرتے تھے ماڈریٹ لائف گزارتے تھے ماڈریشن کا خیال رکھتے تھے اور اوور ایٹنگ سے پرہیز کیا ہمیشہ سادہ اور صحت مند غذا کھاتے تھے ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ہمیں سبق ملتا ہے جو کہ قرآن پاک کے اندر بھی ایسی تعلیمات ہیں کیونکہ قرآن پاک بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہوا اللہ کا کلام تھا تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے عورتوں کی رسپیکٹ کا ایلویشن ملتا ہے وہ بھی ہر ایک انسان کے لیے رول ماڈل ہے کہ ہر انسان اپنی اپنی عورتوں کا اور عورتوں کا جنرلی رسپیکٹ کرے دو جو کیوز ٹیسٹ وومن آف اڈلٹری اینڈ فیل ٹو پروڈیوس فور اینڈ ڈونٹ ایور ایکسپٹ اینی ٹیسٹنگ فرام دیم فار دے آر اینڈ ڈیڈ دی ریبلیس تو یہ عورت کے حقوق کے بارے میں ایک سورہ نور کی آیت ہے اٹ واز نریٹڈ فرام ہر عائشہ اے لیڈی الانگ ود ہر ٹو ڈاٹرس کیم ٹو می آسکنگ فار سم آم بٹ شی فاؤنڈ نتھنگ ود می ایکسپٹ ون ڈیٹ وچ آئی گیو ٹو ہر اینڈ شی ڈیوائڈ بٹوین ہر ٹو ڈاٹرس اینڈ ڈڈ ناٹ ایٹ اینی تھنگ ہر سیلف اینڈ دین شی گاٹ اپ اینڈ فرنٹ اوے دی پرافٹ کیم ان اینڈ آئی انفارم ہم اباؤٹ ہز اسٹوری ہر اسٹوری ہولی پرافٹس peace be upon him said whoever is put to trial by having two raised daughters and he treats them generously with with benevolence then these daughters will act as a shield for him from hellfire al-bukhari hadith number 
ये भी औरत के तकदस के बारे में एक हदीस है अच्छा हदीस कोट करते हुए कोशिश करें कि उसका सोर्स और हदीस नंबर काउंट जरूर लिखें क्योंकि इससे आपकी जो आपके सब्जेक्ट के ऊपर कमांड है वो जाहिर होगी देन सूरा अल बकरा की आयत नंबर सतासी दे आर क्लोथिंग फॉर यू एंड यू आर क्लोथिंग फॉर देम आप सल्लाम की जिंदगी एक आम इंसान के लिए प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन थी अकीद तोहद के बारे में नबी पाक सल्लाम ने ना सिर्फ तोहद की तबलीग की बल्कि आप सारी जिंदगी तोहद का एक नमूना नजर आए वो ऐसे कि आप सल्लाम ने कभी अल्लाह तला के सवा किसी और से मदद नहीं मांगी आपने हमेशा तबलीग की तोहद की आपने कहा अल्लाह एक है उसके सवा किसी के बाद ना करें और ये तोहद ही थी जो कि उस टाइम का इस्लाम का बहुत बड़ा हिस्सा था क्योंकि इस्लाम से पहले बहुत ज्यादा बुतों के पुजारी थे तो उन्हीं के खिलाफ इस्लाम जो है वो आया एक लिहाज से एक नया दीन था और तोहद के ऊपर बेस करता था कि अल्लाह एक है और होली प्रॉफिट पीस के पान में आलोन किसी और से आप सलम ने मदद नहीं मांगी होली प्रॉफिट पीस के पान दी शर्क विद लाइट ऑफ तो इन दी अरेबियन सोसाइटी All of us should have strong faith in Allah Almighty and ask for His blessing only. हमें अल्लाह ताला के सवा किसी दरना नहीं चाहिए किसी से तवक्को दी रखनी चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला ही सबसे बेहतरीन दोस्त है और बेहतरीन साजगार है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उस टाइम तनहाइयों में गुजारते थे और अपनी जिंदगी के मकसद पे रिफ्लेक्ट करते थे. He used to meditate in the cave era even before Prophet died. Prophet would spend time in isolation and thinking. So, up Arab Mashre me, us time bhi, up Sallallahu Alaihi Wasallam ko nabuat se pehle hi, bhot saari chizen up saan thi. So, up Sallam jo hai, utn hai me jate the, aur gare hira me ibadat karte the. So, ye ek har insaan ke liye ek role hai, model hai, ek lesson hai ki up apni masroof zindgi me kuch na kuch time dur nikalna chahiye subah ke time ya rasoon se pehle. कि जब और नहीं तो कम से कम कुछ टाइम जरूर निकाल के सोते हुए बंदा सोने से पहले अपनी जिंदगी को रिफ्लेक्ट करे कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ मेरी लाइफ का पर्पस क्या है क्या मैं जिंदगी की दौड़ में अदद नहीं चला गया और क्या मुझे जिंदगी की डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत है क्या मैं अल्लाह तला की तरफ से जो अपने ऊपर फ़राइज मेरे ऊपर लागू होते हैं क्या मैं अदा कर पा रहा हूँ क्या मैं जिंदगी के मकसद से इंसाफ कर रहा हूँ या नहीं कर रहा और अगर मैं मर जाऊंगा तो क्या मेरी मरने की तैयारी है या नहीं तो ये जरूर रिफ्लेक्ट करना चाहिए और जरूर देखना चाहिए कि क्या क्या आप अपना टाइम इंतजार नहीं कर रहे क्योंकि जिंदगी की दौड़ में जिंदगी बनाते बनाते पैसा कमाते कमाते इंसान को पता भी नहीं चलता और टाइम गुजर जाता है तो आप सल्लाम की लाइफ से हमें ये पता चलता है कि जब हालात साजगार ना हों तो आप एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाए ये भी एक रोल मॉडल है माइग्रेशन टू अबैसिया छह सौ पंद्रह ईस्वी में हुई आप सलाम ने अपने फॉलोअर्स को वहाँ भेज दिया दूसरी जो माइग्रेशन थी जिसमें आप खुद भी शरीक हुए वो मक्का से मदीना थी छह सौ बाईस ईस्वी में आप सलाम ने हिजरत की फिर आप सलाम हमेशा अपने पड़ोसियों का ख्याल रखते थे अबू हर से रवायत है धोली प्रॉफिट सल्लाम सैद हुआ प्लीज इन अल्लाह एंड लास्ट शुड नॉट हर्ट his neighbor and i advise you to take care of the women for they are treated they are created from a rape and the most crude portion of the rape is its upper part if you try to straighten it it will break and if you leave it it will remain crooked so as you to take care of the women sahi al bukhari hadith number 5185 flights of nabas ke bare mein ek dusri hadith hai hadith number 6018 sahi bukhari ki याद रखिएगा जो ये सोर्सेज हैं सही बुखारी और सही मुस्लिम ये दी मोस्ट अथेंटिक सोर्सेज हैं हदीस के तो कुरान पाक की आयत के साथ आप इनको भी कोट कर सकते हैं अबू हर रजी तहो से रवायत है अल्लाह मेंसलमीबाडी बिलीव इन and the last day should talk what is good or keep quiet
तो ये राइट ऑफ नेबर के बारे में भी है और राइट ऑफ गेस्ट के बारे में भी है पॉली प्रॉफिट एज ए रोल मॉडल फॉर एन इंडिविजुअल आप ने जैसे फैमिली और अपने तलाक ने भाई जैसे आपने अपना रिलेशनशिप रखा रिश्तेदारों के साथ हमेशा कमजोर के साथ खड़े हुए मजलूम के साथ खड़े हुए और गरीबों और मोहताजों की मदद की जनरस थे करेक्टर था ऑनेस थे कार्डनेस थे ये हम चीज़ें डिस्प्लेन कर चुके हैं जस्टिस एंड फेयरनेस मर्सी एंड कम्पेशन हमिलिटी सोशल जस्टिस मॉडरेशन एंड बैलेंस कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन कॉन्स्टेंट स्ट्राइविंग फॉर इम्प्रूवमेंट तो ये आप इन चीज़ों के बारे में खुद ही कोई ना कोई मिसाल ढूंढ सकते हैं अगर नहीं तो फिर जो हम मटेरियल प्रोवाइड कर चुके हैं वो काफ़ी है इसके लिए तो यहाँ पे मैं इंसिडेंट ऑफ फास्ट वही कोट करना चाहूँगा आप सलाम की उम्र चालीस साल थी जब आप सलाम गार हरा जाते थे और वहाँ पे इतनाई में कुछ टाइम गुजारते थे ये गार हरा जो है वो जबल नूर दो मील की मसाफत पे थी मक्का से जबल नूर माउंट नूर कहलाता है इसकी जो डायमेंशन है के वे हरा की वो चार यार्ड्स और वन पॉइंट सेवन फाइव यार्ड्स छोटी सी ये एक गार है और तीसरे साल जब आप आप सलाम की तिहाई का तीसरा साल था इक्कीस रमज़ान था रात को दस अगस्त छः सौ दस ईस्वी को आप सलाम पे जो है वो वही नाजिल हुई हरत आयशा नेटेड दैट हरत जबरील के एम हरत मोहम्मद read in the name of your lord who has created all that exist has created man from a clot piece of thick covered with blood read and your lord is the most generous surah al alaq ki ayat number 1 se 3 tak nazil hui thi holy prophet ne in tamam ayat ko repeat kiya hazrat muhammad peace be upon him trembled with fear and came to his wife hazrat khadija and asked her to cover him with blanket then hazrat mohammad peace be upon him told hazrat khadija regarding this incident hazrat khadija sooth and saying allah will never disgrace you you keep good relations majur ke than came you bear the burden of the weak you help the poor and the needy you serve your guests generously and assist the deserving calamity afflicted ones to aap sallallahu alaihi wasallam ki jo life thi wo nabuwat se pehle hi aap sallallahu alaihi wasallam ke andar bahut sari qualities thi यानी आपको कुदरत जो है अल्लाह ताला नबूत के लिए एक पूरी तरह तैयार कर चुके थे और ये क्वालिटीज जो हैं वो आप सलम में नबूत से पहले मौजूद थी जिनका जिक्र हुआ देन हरसा केम टू हर कजन वर्का बे नौफल This is the angel who has entrusted with divine secrets that Allah sent to Moses. I wish I were younger. I wish I could live up the time when you when your people would turn out uh, when your people would turn you out. Varka further stated that anyone who came with something similar to what you have brought was treated with authority. And if I should be alive till that day, then I would support you strongly. But Varka, he was no bad. You have a fat hobby. तो इस फास्ट वही का जो वाक्य हमने कोट किया उसका उसका मकसद था कि ये जो हरत सजा ने आप सलाम को सहारा देते हुए ये कहा था तो ये बातें इतना मकसद थी कि किस तरह आप सलाम में ये क्वालिटीज पहले से मौजूद थी फिर जब हजरत अबू तालिब रजी अल्लाह तैश मक्का का ये पैगाम लेके आए कि आप मुझ पर बोझ ना डालें और मुझे मेरा ख्याल करें और सारे लोग हमारे खिलाफ हो रहे हैं तो आप सल्लम ने ये कहा अपनी चचा अबू तालिब को आई सवेर बे अलमाइटी अल्लाह दैट इवन आई पुट दन इन माई राइट हैंड एंड दून इन माई लेफ्ट 
and in return demand of me to quit the propagation of Islam in pursuance of my divine aim. I will never do what they want me to. I am, I am determined to carry on my duty towards Allah to the last moment of my life, even if it means losing my life. This was the divine command with commitment. Allah Ta'ala ka jo hukam tha, Salaam ne kaha ke mein us se piche nahi hatu. Now, Nabiye Paak Salaam ne ho tamam guidance jo Qur'an-e Paak ke zariye nazil hui, wo uske carrier bane. Is liye aaj se ki wo Aap Salaam pe nazil hua, Aap Salaam ki zabaan se jari hua. Righteousness is not in turning your faces towards the east or the west, whether the righteous, righteous are those who believe in Allah, the last day, the angels. The books and the prophets who give charity out of their cherished wealth to relatives. Orphans, the poor, needy travelers, those who ask for help and for freeing captives. Who establish prayer, pay the cost and keep the pledges they make and who are patient in times of suffering, adversity and in the heat of battle. It is they who are true in their faith and it is they who are righteous. Surah Al-Baqarah, do ayat number 177. This is the definition of the Lord in the ayat. So, these are the same people and this is the guidance for us. Because the Nabi Paak Salaam was born from the Lord. The Lord was born from the Lord. So, this is the role that we need to adopt. The Lord was born from the Lord. 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 Equal treatment दी उनको महातुल मामूनीन को तमाम को equal treatment दी उनको communities दी उनको उनको look after किया उनको religious teaching दी training दी उनके अंदर उनके अंदर जो है वो खावत डाली उनको morally और religious moral and religious training भी दी तो ये भी एक husband के लिए है कि वो अपनी बीवी को जो है वो उनका ख्याल रखे उनको दुनियावी जो भी सहूलते हैं वो प्रोवाइड करें जो कि उसकी उसकी दायरे इख्तियार में हैं और उनकी सबसे अहम बात ये है कि उनकी रिलीजियस उनकी खलाकी ट्रेनिंग भी करें अगर आप खुद नमाज पढ़ते हैं तो आपको अपने बच्चों को और बीवियों को भी नमाज पे लगाना चाहिए उनकी दीनी ट्रेनिंग जो है बहुत ज़रूरी है और एक मर्द को जिम्मेदारी है नबी पाकसलम की लाइफ से लेसन लेते हुए कि वो अपनी बीवियों को ट्रेन भी करे ऑन मॉरल एंड रिलीजियस ग्राउंड्स और स्पेशली आजकल के जो हमारा मॉडर्न माशरा है इसमें हमें ज़रूरत इस समर की है कि हम अपने बच्चों को भी नमाज की तरफ लगाएं दीनी तालीम दें दुनियावी तालीम के साथ साथ और उनको उनके अंदर वो वैल्यूज़ जो इस्लामिक वैल्यूज़ हैं जो एथिकल वैल्यूज़ हैं उनके अंदर पैदा करें ख़वान में भी और बच्चों में भी ये पर्सनल ट्रेट्स हैं आप सलाम की इनकी मिसालें भी आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी इम्प्रेसिव पर्सनालिटी थे ट्रूथफुल थे अमीएबल थे लार्ज हटेड थे लव फॉर चिल्ड्रन मर्सीफुल फॉर गिविंग सेट पर्सनल एग्जांपल्स मॉडरेशन काइंड हटेड कमांडर टीचर गायर लीडर कैंटरविड पीपल पंक्चुअल रिफार्मर थे आप सलाम ने गुलामों को गुलामों तक को हकूक दिए ह्यूमन राइट्स दिए औरतों को हकूक दिए और एक बात आपने आप से हमने ट्रीटीज बनाई जिनके तहत हकूक मिले मुख्तलि सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी को चार्टर ऑफ मजना इसकी मिसाल है जंग के कवानी बनाए और एक बात याद रखी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से निकला हुआ हर लफ्ज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की की तरफ से हुआ किया गया हर अमल वो अल्लाह तला की हुक्म के ऊपर है آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے بغیر نہ کوئی بات کہی اور نہ کوئی عمل کیا یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے لہٰذا یہ سارے کچھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی احکامات کے مطابق تھی اس لیے کہ یہ جو ایک لائف ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آتی ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کے لیے بھیجا گیا ایک سیمپل تھا کہ آپ نے ایک موڈل تھا कि आपने ऐसे लाइफ गुजारनी है और इस तरीके से एक हर इंसान को रिफार्मर होना चाहिए उसे अपने डोमेन में मुख्तलिफ इन राइट्स का ख्याल रखना चाहिए 
آپ اگر بھائی ہیں تو بہنوں کا حقوق کا خیال رکھیں بہنیں ہیں تو بھائی کا حقوق کا خیال رکھیں مرد اپنا ہسبینڈ ہیں تو بیوی کے حقوق کا خیال وائف ہے تو اپنے ہسبینڈ کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے نا یہ پہلے بھی بات کی جا چکی ہے دوبارہ میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ کی تلخیاں ہیں ہر شخص ہیں ان کو بہت پیشن سے برداشت کیا آپ کی لائف ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کلوز تھے اللہ, اللہ, اللہ پاک کے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بہت ساری آزمائشوں سے گزارا اور آپ آپ کے جو نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں وہ بھی بہت سارے دنیاوی غموں کا شکار ہوئے مصائب کا شکار رہے پریشانیوں کا شکار رہے کیونکہ اس میں ہمیں ہمارے لیے ایک ماڈل تھا کہ زندگی جو ہے وہ لائف از ناٹ بیٹ آف روزز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں ہی لائف اسپین کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا چھ سو انیس میں اور اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا دونوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سپورٹ تھی تو اس وقت آپ کی عمر انچاس سال تھی اس سال کو یہ رفتاروں کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے جو بچے تھے وہ تھوڑی تھوڑی عمر کے بعد فات پا گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کو بھی دفنایا اور آپ سب کو یہ پتہ ہے کہ اولاد کا غم بہت زیادہ شدید ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں لڑی اپنے بہت قریبی صحابیوں کو اس قریبی ساتھیوں کو کھویا لیکن جو لیسن ہے ہر انسان کے لیے کہ مصیبتیں آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں غم و اندھو کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکوا نہیں کیا مایوسی نہیں دکھائی اللہ تعالیٰ سے امید رکھی اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ان کا شکر گزار رہے یہی ایک نبی کو زیبا دیتا ہے اور یہی ایک لیسن ہے ہم ہم سب کے لیے کہ ہمیں بھی اپنی لائف میں ایسے بیہیو کرنا چاہیے حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ نے رپورٹڈ دیٹ آن دی اوکیجن آف حضرت البدا اور ای پرافٹ سیڈ آئی ایم لیونگ ٹو تھنگ امنگ یو یو ول نیور ڈیویٹ فرام دی رائٹ پاتھ دیز آر دی ہولی قرآن اینڈ مائی سننا اور یہ سننا وہی ہے جو کہ سب لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اوپر عمل کرنا چاہیے عمل تب کریں گے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں پڑھیں گے سنیں گے جانیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مبلک کے طور پہ اپنی ڈیوٹی نبھائی اپنی زندگی کے بیس سال آخری بیس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبریک میں گزارے آخری جو حج کا حج خطبہ حجت الوداع تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جو ہے وہ میں آگے پیش کروں گا وہ بہت زیادہ کمپریہنسو ہے اس کا ایک اقتباس ہے آل مین کائنڈ از فرام آزم اینڈ ایو اینڈ عرب ہیز نو سیکورٹی اوور نان عرب اوور نار نان عرب ہیز اینی سیکورٹی اوور این عرب آلسو اے وائٹ ہیز نو سیکورٹی اوور اے بلیک نار اے بلیک ہیز اینی سیکورٹی اوور اے وائٹ ایکسیپٹ بائی پیٹی اینڈ گڈ ایکشن لرن دیٹ ایوری مسلم از اے بردر ٹو ایوری مسلم اینڈ دیٹ دی مسلم کانسٹیٹیوٹ ون بردر ہوڈ nothing shall be legitimate to a muslim which belongs to a fellow of muslim unless it was given freely and willingly don't therefore do an injustice to yourself ab ye aakhri baat jo hai waise to is baat ka har har sentence jo hai wo bahut aham hai lekin aaj kal ke jo hamare masail hain aap dekhte hain hamare court mein jitne masle chal rahe hain adalaton mein masail hain تو یہ لالچ کی وجہ سے ہیں لوگ ایک دوسروں کی زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں ایک دوسرے سے فراڈ کرتے ہیں ایک دوسرے سے پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں پیسے واپس نہیں کرتے نتھنگ شیل بی ریجٹی میڈ ٹو اے مسلم وچ بلانگ ٹو فیلو مسلم تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم کسی مسلمان کا حق کھائیں اور یہ کسی اور انسان کے گھر ملکیت ہے تو اس سے لینا دوسرے انسان کے لیے حرام ہے جب تک وہ اپنی مرضی سے اور خوشی سے نہ دے چارٹر آف مدینہ یہ ایک پولیٹیکل کام کانسٹیوشنل ڈاکومنٹ ہے اس کو پہلا دنیا کا کانسٹیوشن بھی کہتے ہیں اور یہ اٹ گرانٹ سیکور رائٹس ٹو آل سٹیزنس اکاموڈیٹ انٹرسٹ آف سوسائٹی کیونکہ سوسائٹی کے مختلف ٹرائب سے مدینہ کی آبادی دس ہزار نفوس پہ مشتمل تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو یونیفائڈ سٹیزنری بنایا ایک امہ کا ان کو 
اما کی شکل میں ڈھالا یہ آپ سلام کی پولیٹیکل ایکیومن کی طرف اشارہ کرتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں چھ سو تیس عیسوی میں مسلمانوں کی فوج آپ سلام کی قیادت میں دس ہزار سپاہیوں پہ مشتمل مکہ کی طرف جاتی ہے اور بغیر کسی بلڈ شیڈ کے مکہ فتح کر لی جاتا ہے تو آپ یہ بھی ایک مثال ہے کہ کس طرح آپ نے طاقت آنے کے بعد کسی پہ کوئی اپنا انتقام نہیں لیا حالانکہ انتقام لے سکتے تھے جتنا آپ سلام کو ستایا گیا تکلیفیں دی گئیں اگر اسی کے مطابق وہ عمل کرتے تو پھر بھی ان کے لیے جائز تھا لیکن آپ سلم نے وہ بھی نہیں کیا اور ان سب کو معاف کر دیا نو دنیا کے جو تین مختلف تھنکرز ہیں ان کی کوٹیشنز میں آپ سلم کے بارے میں بتاتا ہوں یہ ویسٹرن فلاسفرز ہیں تھنکرز ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں مائیکل ایچ ہارٹ کی ہی واز پی ایچ ڈی ان ایسٹرانومی فرام پرنسٹن یونیورسٹی نائنٹین سیونٹی ٹو انہوں نے ایک مشہور کتاب لکھی دی ہنڈریڈ رینکنگ آف دی موسٹ انفلوئنشیل پرسن ان ہسٹری ہی واز پروفیسر ایٹ دی یونیورسٹی آف مری لینڈ اینی ارونڈیل کمیونٹی کالج اینڈ ٹرینٹی یونیورسٹی Howard writes that his choice of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam to lead the list of the world's most influential person in history may surprise some read readers and may be questioned by others. He maintained that he chose Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam because Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was supremely successful in both religious and secular realms. Michael Hart further observed that Muhammad founded and promulgated one of the world's greatest great religions and, uh, and became an immensely effective political leader, adding that 13 centuries after his lifespan, his influence is still powerful and pervasive. He continues, The majority of persons in the hundred, a ranking of the most influential person in history had the advantage of being born and raised in centers of civilization, highly cultured or politically pivotal nations. Muhammad peace be upon him, however, was born in 570 AD in the city of Mecca, which at the time was a backward area of the world far from centers of trade, art and learning. He affirmed that unlike the Quran that has genuinely, divinely remains preserved from being corrupted, no such detailed compilation of the teachings of Christ has survived. He declared that Muhammad Sallallahu unlike Jesus, was a secular as well as religious leader. In fact, as the driving force behind the Arab conquest, he may well rank as the most influential political leader of all times. Now, Jar Bernard Shah ne kya kaha? Who was he? He was the most significant playwright, winner of the Nobel Prize for Literature in 1925. Ye us ki kitab hai, the Jainan Islam us ek tabasat hai. If any religion had the chance of ruling over England, nay Europe, within the next hundred years, it could be Islam. Ye baat us ne? It is the only religion which appears to me to possess that assimilating capacity to the changing phase of existence which can make itself appeal to every age. I have studied him, Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, the wonderful man, and in my opinion, far from being an antichrist, he must be called the savior of, savior of humanity. I believe that if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he would succeed in solving its problem in a way that would bring it the much needed peace and happiness. Perik, our thinker, a British academic who is, a leadership, who, is, who is a leadership tourist, prominent management trainer, wrote many books, one of the books titled as The Leadership of Muhammad. 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کے اوپر جان اڈائر نے کتاب لکھی اس کی یہ کتاب دی لیڈرشپ آف محمد ہائی لائٹس دی لیڈرشپ سکلس ڈسپلیڈ لیسنز آف لیڈرشپ فرام حضرت محمد پیس کی پان ہیم لائف کور آف دی بو کیریز حدیث آن جرنی دی لیڈر آف اے پیپل از دیئر سرونٹ ڈکلیئرس حضرت محمد پیس کی پان ہیم ایز اے پرفیکٹ اینڈ آئیڈیل لیڈر یہ ہیں جہان اڈیر کے الفاظ تو ان شاء اللہ اگلے لیکچر میں میں حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں نئے لیکچر کے ساتھ جس کا عنوان ہے دی ہولی پرافٹ ایز اے رول ماڈل فار اے ڈپلومیٹ اور یہ تھا دی ہولی پرافٹ اس بی اپان ہیم رول ماڈل فار رول ماڈل فار این انڈیویجول ہوپ اٹ ول بی فروٹ فل فار یو اینڈ ٹیک کیئر اللہ حافظ